Ya şu anda polisi ararım, arkadaşını polise teslim edelim. Ya da... Ulan şerefsiz! Polisi arasana kardeşimi niye arıyorsun? Mirza! Ya da... Ya da... Yarın işi bırakırsın ve sonsuza kadar Naz'dan uzak durursun. Ee, bir şey söylemeyecek misin şef? Restoran mı? Yoksa çok sevgili arkadaşım mı? Gerçi sizin gibi mahalle delikanlıları için arkadaşlık falan önemli. O yüzden muhtemelen arkadaşını seçeceksin. Ati! Efendim? İyice baktın mı? Bir şey çalabilmiş mi Acemi Hırsız? Ne diyorsun lan sen? Yok efendim ama istiyorsanız üstünü arayabilirim. Ara lan ara! Yüreğin yetiyorsa ara! Şef, benden sana bir tavsiye. Ya da yok, hayat dersi. İnsan, çevresindekileri zeki insanlardan seçmeli. Böyleleri sana hep ayak bağı olur. Başın beladan kurtulmaz. Bunu bir yere yaz. Doğru konuş. Fena olacak yoksa. Ne yapayım? Ofisime zorla giren birini öveyim mi? Evet. Sana karar vermek için iki dakika. Bunu da kimseye yapmam ha. Ara lan polisi ara. Ara. Arasana lan senden korkan senin gibi olsun şerefsiz. Polisi ara. Haneye tecavüz. Adam yaralamaya teşebbüs. Hakaret. Şimdi ben bu arkadaşı polise versem, sence kaç yıl yatar Ati? Efendim bence en az bir on yıl yatarı var. Lan sen beni bunlarla korkutabileceğini mi sanıyorsun? Doktor bozması. Mirza tamam. Tamam. Şunu çok merak ediyorum. Buraya polis gelse ne cevap vereceksiniz? Arkadaşın ofisime zorla girdi. Farkında mısınız? Boşlukları da artık sen doldur. Şefin yamağı. Evet, iki dakika doldu. Seni dinliyorum şef. Kararın nedir? Rahat. Polis falan yok. Rahat. Kaç? Rahat. Haydi. Yürü yürü. Senin de işin burada biter büyük şef Fırat Karasu. Kesinlikle efendim. Öyle olmaz. Ben gidip polise teslim olacağım. Ne diyeni rafım sen ya? Herifin tetinde boyun mu yiyeceğim? Ya sen? Sen de mi benim için aynısını yapmadın mı? Ya Mirzan bu herifle benim husumetim ayrı. Sen dertlenme. Ben bir şekilde bir yolunu bulur. Hallederim. Bak Fırat. Sen az önce sadece beni orada kurtarmakla kalmadın. Bu adamla olan hesabın da yarım kaldı. Restorandan da oldun. Mirzan. Sen benim için dostla öte kardeşsin, ailesin. Benim senin için feda edemeyeceğim hiçbir şey. Madem öyle, madem ben senin kardeşinin bu hatanın bedelini ödemek de bana düşer. Gerekirse yıllarca yatarım ama bunu senin sırtına yük etmem, edemem. Tamam mı la? Tamam. Yaptım bir hata, yaptım bir yanlış. Eyvallah. Kim için? Benim için, kardeşin için. Sen şimdi ne diyeyim? Aynı hatayı ben yapsam benim polise gitmeme senin gönlün mü razı olacak? Öyle değil işte günüm. Bak sen benden canımı iste çıkarıp şuracıkta sana vereyim. Ama bu iş böyle olmaz Fırat. Bu iş böyle olmaz. Tamam Rafa tamam. Heh tamam. Konuyu kapattık. Önümüze bakıyoruz. Fırat. Ya haydi. Haydi. Tamam. Ya Şebnem bak ben gerçekten anlamıyorum. Bu adam benim ne ara bu kadar hayatımın içine girdi. Ne hakla tutturuyor konuşalım da konuşalım diye. Hayır ne söylememi bekliyor onu da anlamıyorum. Sence? Bence derken ortada konuşacak bir şey yok. <gülüyor> Nazlı'cığım yani ortada konuşacak bir şey olmasaydı gecenin bir saate çık gel diye beni aramazdın değil mi? Ya, benden sürekli bir şeyleri açıklamamı bekliyor. Ben de tamam madem o kadar konuşmak istiyorsun o zaman konuşalım diyorum. Ne? <gülüyor> Arkadaşım sen bir açık olsana bana ya. Ha? Bak bu adam senin bütün ezberlerini bozdu. Bozdu. Bütün o kurallarını, duvarlarını hepsini yıktı geçti senin bütün bu paniğin o yüzden. Sen bir kendine baksana senin elin kolun durmuyor Fırat'tan bahsederken. Ay vallahi kusura bakma kendimi tutamayacağım artık dayanamayacağım söyleyeceğim. Bence sen bu adama karşı bir şeyler hissetmeye başladın ama kendine bile itiraf edemiyorsun. Şebnem saçmalama. Taylan'la nişanlıyım ben. Ya 
nasıl olur? Ben başka birine nasıl bir şey hissedebilirim? Olmaz. Mümkün değil. Buyurun lütfen. Bir kadeh de kendine doldur. Tabii efendim. Nasıl çektik hava ipini? Ben de bu şef dişli çıktı diyordum. Baksana pat diye düştü önümüze. Demek ki neymiş? Doktor aşkın alt edemeyecek kimse yokmuş. Kesinlikle efendim zaten sizin zekanızın karşısında durabilecek birinin olması mümkün değil. Bana bak. Hı. O saf bir yıklı çocuk var ya. O kesin buraya bir şey için geldi. Bir derdi vardı. İyice baktın değil mi her yere bir şey alamamış. Tabii efendim her şey yerlerinde kontrol ettim yani. Efendim bence bunun ki cahil cesareti. Şimdi bu sizin Fırat Şef'le aranızdaki gerginlik var ya. Bu da şuursuz gelmiş işte sizin bir açınızı bulacak. Ondan sonra gidecek arkadaşının gözüne girecek. Bence öyle. Olsun olsun. Biz yine tedbir elden bırakmayalım. Bir kere açık veren yine verir. Peşlerini bırakma. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ben adım adım bunların peşinde olacağım. Nazlıcığım, seni gayet iyi anlıyorum. Ama benim dediğimde de bir şey yok ki. Yani aklın karışabilir. Robot değiliz ki biz arkadaşım. Yani duygularımız, doğrularımız, yanlışlarımız... ...ama hepsinden öte kalbimiz var. Tamam bak anlıyorum. Taylan'a bir söz verdin. Evet. Ama sen de insansın. Artık... Şu aklının kalbini esir almasına izin verme. Sal bir şu doğrularını bir kenara ya. Fırat'a karşı bir şey hissediyorsan da hissediyorsun. Bu seni kötü biri yapmaz. Hayır canım ne münasebet. Biz Taylan'la birbirimize bir söz verdik. Hayaller kurduk. En önemlisi de güvendik. Bak Taylan benim bu hayatta gözüm kapalı güvenebileceğim birkaç insandan biri. O yüzden hayatta onu asla incitecek bir şey yapmam. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? İş mi lan senin bu yaptığın ha? İş mi? Ya Arif seni polise verseydin ne olurdu düşündün mü? Düşündün mü? Ergin tamam mı? Mirza aptal mısın oğlum sen? Yemişim planını sana bir şey olduktan sonra biz ne yapardık düşündün mü? Sana bir şey olduktan sonra bizim gözümüz falan görür mü? Ergin. Lafı dur be. Ya kardeşim sen söyle yanlışsın. Yanlışsan yanlışsın Ergin de. Yanlışsın Ergin de. Bilemedim. Yani öyle bir anda gözüm dönünce... ...sonu düşünmedim işte. Yani ne olacaksa olsun dedim. Bilin kafasızlık ettim o. Bilsem yapmazdım zaten. Bilemedim Ergin. Gel lan buraya. Ya ben drama bağlamayın ya. Peki şimdi biz ne yapacağız abiciğim? Gözünüzü seveyim bana duruyoruz falan demeyin. Daha da hırslandım otobusa şimdi ben. Ben artık restorana gitmeyeceğim. Herifin derdi belli nas. Restorana gitmezsem yakamızdan düşer.
Fırat'ım. Sen yarın restorana komite gelecek diyordun. Hani şu yarışmanın önerilemesi için gidecek misin? Sen. Ee, hiç. Dün gece burada uyuyakalmışız da ondan eve gideyim yani. Hiç boşuna yalan söyleme. Dün gece duydum sizi. Ne yaptığını biliyorum. Karakola mı gidiyorsun şimdi de? Seli sen bu işe karışma. Kimseye de bir şey söyleme tamam mı? Mirza abi dur. Ya bıraksana Allah aşkına teslim olacağım ya. ya. Olur mu öyle şey? Saçmalama Mirza abi. Korkma. O adamla usumetim var da ondan girdim ofisine diyeceğim. Fırat'ın başını belaya sokmayacağım yani. Ondan demiyorum. Yapma. Niye yapmayacakmışım ya? Biliyorum. Dün gece biraz çıkıştım sana. Ama çok gergindim. Sana patlamışım gibi oldu. Aslında senin ilgisi yoktu. Özür dilerim. Ne yapıyorsun sen? Eşyalarımı topluyorum. Dün biraz böyle ağır konuştum diye bozulduysa arada olur abi kardeş arasında. Bırak Allah aşkına ya. Bora saçmalama nereye gideceksin? Bulurum ben bir yer. Bora! Şş. Kime diyorum ya? Bora! Tamam Sevi ben seni anladım ama benim içim rahat etmez. Bak önce ben bir hata yapıp sana bağırdım. Sonra sen bir hata yaptın. Şimdi de öfkeni inip düşüp başka bir hata daha yapma. Ben içeri girsem senin için ne değişecek ki? Bir iki günü unutursun zaten. Saçmalama. Sen bizim için çok önemlisin. Aileyiz biz. Hepimizdeki yerin başka senin. Öyle mi harbiden? Tabii ki öyle. Bora uzatma. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya bir salsana beni ya. Bak hem sen de rahat edersin ben de. Oğlum anladım. Tamam. Ben de gerginliğim bir an kontrolü kaybettim. Kapatalım konuyu gitsin. Ya orta yolu bulmaya niye çalışıyorsun ki? Sırf sensiz de ayakta kalırım diye korkuyorsun değil mi? Saçmalama. Hem daha iyi değil mi? Ben gidersem eski Taylan'ı da hatırlamak zorunda kalmaz. Yoksa onu unutmaktan mı korkuyorsun sen? Sadece burada kalmanı istiyorum. <gülüyor> Lütfen. Öfkeyle hareket etme. Bak senden ilk kez bir şey rica ediyorum. Lütfen. Günaydın efendim. Efendim istediğiniz gibi bütün görüntüleri flash diske attım. Tamam. Tek kopya değil mi? Diğerlerini sildirdim. Evet evet istediğiniz gibi tek kopya. Ne var sabah sabah ya? Efendim Neşla Hanım. Dinliyorum. Hayırdır Ati? Ne o heyecan? Görüntüler falan. Ah Bora Bey bir bilseniz dün gece neler oldu neler. Efendim ben şimdi normal her şey her zamanki gibi böyle evimde oturuyorum. Bir baktım telefonuma bir uyar geldi. Uyuyamadın mı? Hep şişmiş gözlerinin altı. Yani... E, bugün komite gelecek ya. Ondan heyecanlıdır. Heyecanlı. E, bugün çünkü ön de geçersek yarışmaya katılacağız. Daha doğru. Bugündü değil mi? E, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Hazır mısınız? Hazırız babacığım. Tüm ekip çok heyecanlı. Vallahi Flash Chef'le birlikteyken bir sıfır önde hissediyoruz gerçekten. Ya o kadar yetenekli ki. Ya sihirbaz gibi. Böyle elini neye değdirse mucizeler yaratıyor. Ya ne demezsin, ahtapot gibi eli kolu her yerde. Efendim Feza Hanım, bir şey mi dediniz? Ya Şebnemcim, değil mi? Öyle bir şef ki ahtapot gibi eli kolu her yere uzanıyor diyordum ben de. Hmm. Aslında siz çok benziyorsunuz bu şefle birbirinize. Halam on parmağınızda on marifet demeye çalışıyor herhalde. Haklısın halacığım, tüm restoran ekibi şahane. 
Ya Feza'cığım, bugünün gençleri böyle. Atılganlar, dinamikler, hevesliler. Açıkçası ben hepsini çok takdir ediyorum. Rica ederim abicim kendi adına konuş. Sen kendini yaşlı kategorisinde sayıyor olabilirsin ama ben hala gencim. Taş bebek gibiyim ayol. Biraz kilom var sadece. <gülüyor> ee abicim sen de artık böyle bir kebap yarışması falan düzenlenirse ona sponsor olursun ha? Şefin teyzesi de yarışmacı olur. Ödül olarak da böyle bakır tabak falan hediye edersiniz ha? Malum sen çok sevdin o konsepti. Ee, öyle bir desteğe ihtiyaç duyulursa elbette yardımcı olurum Feza'cığım. Neden olmasın? Şemlancığım biz kalkalım mı? Restorana geç kalmayalım. Kalkalım kalkalım ama giderken bir bana uğrayalım üstümü değiştireyim. Tamam mı? Ee, görüşürüz Azım amcacığım. Afiyet olsun. Tamam, Size canım. de iyi günler Feza Hanım. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz bir tanem. Görüşürüz canım. Hiç haz etmiyorum şu kızdan. Küstah. Naz'a da bir yapıştı ki bırakmıyor. Sevgi pıtırcığı gibi böyle bıdı bıdı bıdı bıdı geveze. Hiç hoşlanmıyorum, hiç hoşlanmıyorum. Bro. Ya şimdi gelemiyorum ama sen sakın ev arkadaşı aramaya kalkma tamam mı? Bu da halletmem gereken işler var. Ondan sonra kesin geleceğim bak. Tamam hadi sonra konuşuruz. Bunlar ne? Yurt dışında eğitim alabileceğin okulların listesi. Az önce evden göndermiyordun. Şimdi direkt memleketten mi sürgün ediyorsun? Sen beni düşmanın olarak görüyor olabilirsin ama ben senin abinim. Senin için her şeyin en iyisini düşünüyorum sadece. Ya açıkça söylesene. Zaten ağzından laf kaçırmaya da başladın. Nazlı evlilik projemi suya düşürüyorsun. O yüzden de seni olabilecek en uzak yere yolluyorum diye. Hayatta bu kadar ön yargılı olma. Ufak bir telefon görüşmem var. İyice bak. Aklına hangisi yatıyorsa söyle. Hemen iletişime geçelim. Tamam mı? Ruh hastası ya. Rafım sen ne yapıyorsun ya? Bizi öldürecek misin sen? Bak sonunda bağlayacağım seni şu mahallenin ortasındaki ağaca. Yemini suyunu da koyacağım önüne. Bak bakalım bir daha kaçabiliyor musun? Kedi gibi kaçıyor ya. Tamam oğlum tamam lan utandırmayın daha fazla. Kıradım affet beni ya. O nasıl söz lafı? Sen şunu aklına sok. Benim hayatımda ailemden daha önemli hiçbir şey yok. O doktor bozuntusunu alacak peki. Benim yüzümden tüm plan suya mı düştü şimdi? Dertlenme sen. Ben bir yolunu bulup halledeceğim. Ama sen bana bir söz ver. Bir daha kendi başına iş yapıp karakola falan gitmek yok tamam mı? Hadi hadi gidelim sultanım bizi şişe dizmeden dükkana gider. Detayı atlamayacaksınız. Tamam Bugün her şey mükemmel olacak. Değiştir hemen. Çabuk. Nasıl gidiyor Kandemir abi? Her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda. Hiçbir sorun yok. Aa, Naz. İyi misin sen? Gelmiyor. Kim? Şef. Kusura bakma yazmış bir de. Olur mu canım öyle şey? Başka bir şey için yazmıştır onu. Böyle bir günde gelmeyecek mi? Çocuklar aramış. Açmamış. Ben de merak ettim. Aradım. Önce meşgul attı. Sonra da bunu yazdı. Bak. 
Tamam canım ben de bir arayayım. Sen git odana dinlen tamam mı? Kesin vardır bir açıklaması. Böyle bir şeyin açıklaması mı olur Şebnem ya? Tamam canım bir sakin. Kandemir abi. Naz'a bir Yasemin çayı hazırlayabilir miyiz? Hemen. Tamam bir ara konuşalım. Tamam görüşürüz. Eyvallah. Efendim Şebnem. Fırat sen ne yapıyorsun ya? Hı? Ne demek ben gelemiyorum ya? Hem de bu kadar önemli bir günde ne demek? Mecburdun. Ne mecburdun ya? Sen böyle mi kazanacaksın Naz'ın kalbini? Biz seninle böyle mi anlaştık? Şebnem. Doktor elimi kolum bağladı. Ne, nasıl yani? Mirza. Programın konuklarının sözleşmesi Taylan'ın ofisindedir dedik ya. Gece gitmiş Taylan'ın ofisine girmiş. Ne? Taylan da bunu yakalamış. Yok artık. Bununla tehdit ediyor beni. Ya restoran ya kardeşin diyor. Ha sen de Mirza'yı korumak için. İşte aynen öyle. Pislik herif ya. <gülüyor> Resmen şantaj bu. Herif kolumu kardeşimle bağladı. Mirza'yı öyle göz göre göre ateşe atamam. Ama daha çok bilendim ben bu herife. Yemin ederim feleğini şaşırtacağım onu. Sakın, sakın bak Fırat. Sakın Taylan için başını belaya sokma. Yok yok, korkma. Bu defa o herifin canını öyle yakacağım ki... ...bu hikayenin tek kaybedeni o olacak. Gülenda, kaldır kafanı o telefondan da. Haydi işine bak kızım. Tamam ablam. Gözünü çıkartacaksın şişlen. Ay deme öyle ablam ya içim bir tuhaf oldu. Ay. Fırat, oğlum bugün senin müsabakan neyin yok muydu? Aha. Ne işin var burada? Ablam dertler dolmuş taşmış. Yüzü sirke satıyor bunu. Oğlum, ne oluyor? De bakayım sen bana. Bir şey oldu yok. Restoran işi bitti. Bundan sonra buradayım, işin başında. Ablam yine bir ton gam keder yaşanmış besbelli. Bana bak Fırat. Ne oldu? Kovdu mu o fanfilip kız seni? <gülüyor> Sevi, hadi kızım sen fırına git. Akşam için ekmekleri al. Oradan da yufkacı yoğura, haydi. Mirza, Ergin, haydi kasaba gidin. Şeyler alın, siparişlerimi. Gülenda, sen de eşinin başına kızım, haydi. Ne oluyor oğlum? Anlat bakalım şimdi bu işin aslı asları neymiş? Bir şey oldu yok teyze. Söylediğim gibi. O sayfa kapandı işte. Yanınıza şans ve bereket getirsin. Ee, şöyle. Göstereyim. Çok daha hızlı, kıvamın ne olacağını düşünmeden, sadece güzel olacağını inanarak.
Şefliğin tuttu yine. Öğretmeye başladım. Ne yapıyorsun? Kıvamına bakıyorum. Eğer burunda durursa tamamdır. Ne dediler? Söyleyemedim. Ya zaten çok panik haldeler. Bir de şefiniz sizi yarı yolda bıraktı diyemedim. Naz, bak biliyorsun değil mi? Gerçekten önemli bir neden olmasa Fırat şef bunu asla yapmazdı. Şebnem bak şu an çok sinirliyim. Kalbini kırmak istemiyorum. Sevgilim. Ne oldu? Şaşırdım. Beklemiyordum seni. Böyle bir günde sevgilimi yalnız bırakacak değildim herhalde değil mi? İyi misin sen? Bir terslik mi var? Şefimiz gelemiyormuş. Tam da eleme gününde ortadan kayboldu. Ben demiştim demeyi hiç sevmiyorum ama burası da tam yeri. Hayatım, ben sana en başından beri söylüyorum. Bu adam güvenilmez biri. E belki önüne bir engel çıkmıştır. Ne gibi Şebnemciğim? Ne bileyim yani dünyanın bin bir türlü hali var. Yani Allah korusun başına bir şey gelmiştir de söyleyememiştir. Nasıl beğendin mi? Harika olmuş. Elinize sağlık. Fırat'ım. Mirza'm. Şuraya biraz bak da ben biraz hava alayım. Ah be Fırat'ım. Yaktım senin de başını ya. Biraderim tamam. Olan oldu. Bırak artık kendini suçlamayı. Oğlum görmüyor musun adamın halini? Ben bu altı yemeseydim Fırat'ım o komitenin ağzından girer, burnundan çıkar, bir şekilde hallederdi o işi ya. Bak kardeşim, böyle yaparsan sadece Fırat'ın canını daha çok sıkarsın. O yüzden bizim ona şimdi yardım edip bu işe hep birlikte bir çözüm bulmamız lazım. Tamam? Tamam. Hadi. Niye aradın beni?
Tamam. Geliyorum. Ay stresten bütün vücudum yağ gibi gerildi. Ay yavaş. Hassastır benim vücudum. Nazik davran ona. Pardon Feza Hanım. Dikkatli olalım lütfen. Seyfi ne yapıyorsun? O ortancılara o kadar su verilir mi? Hafif nemli kalacak onlar. Dikkatli ol. Tamam Azim Aa, Bey. Abicim alemsin sen de. Bağ bahçeye dadanmış emekli gibi niye dikiliyorsun adamın başında? Bırak da rahat rahat işini yapsın adam. Ya sen de o kadar masajı hala rahatlayamadın herhalde. Kapat gözünü yat dinlen biraz. Lütfen işime de karışma. Ama abicim alemsin sen de. Yani sen Seyfi Bey'den daha mı iyi bileceksin hangi çiçeğe ne kadar su verileceğini? Ya hafif nemli kalacak biraz da gölgede duracak diye uyardı Sultan Hanım. Aa! O kadının kebapları bitti. Şimdi bizim evimizin bitki bilim uzmanı mı oldu şimdi ha? Ona neymiş canım bizim bahçemizin çiçeğinden, suyundan? Aslında sen de seviyorsun Sultan Hanımları da belli etmiyorsun. Bak isimlerini duyunca bile duramıyorsun yerinde. Ya ne demezsin? Pamuklara sarıp sarmalı yasın var. Ay Allah'ım biz ne günah işledik de bu insanlar musallat oldu başımıza. Ay bak gel gibi gerildim yine. Baştan başlayacağım şimdi. Baştan başlayacağız baştan. Böyle iyi mi ağzım? Ay baştan canım çok fena oldu. Oturmuş bizim bahçemizde uğraşıyor bir de. Nasıl bu adam şöyle olabilir? Bizdeki şansa bak. Acele yok. Acil yok. Aa, acil var acil. Duydun mu beni? Acil var. <gülüyor> Aa, şey. Ya şimdi çalışmaya başlarsın ya da kendini kapının önünde bulursun ya. Efendim servise başlamadan önce bir isteğiniz var mı? Hayır teşekkürler. Hayatım. Gerildim. Gel biraz çıkalım hava alalım. Olur bu tarih içmek de ben yüz üstü bırakayım. Bir sorun mu var? Aksine her şey yolunda. Birazdan servise başlayacağız. Şemlan ben buraya oyalarım. Sen de aşağıya bak ne durumdayız bile. Tamam. Sizin bu şef de kabadayı havalara atıp duruyordu. Ne oldu? Daha eleme lafını duyunca kaçtı. Ay ben senin şarjda tam bitecek zamanı buldum. Dayanın çocuklar geliyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Başla korktum. Servis hadi hızlı biraz. Meral patatesleri daha fazla ezme. Gökhan tavuklar ne durumda olmuştur onları. Getir hemen onları. Geldim. Haydi hızlı biraz. <gülüyor> hadi Gökhan hadi Gökhan. Geliyor. Allah'ım şu gün bitsin artık başka bir şey istemiyorum. Meral patatesleri alayım. Hadi hızlı biraz. Arkadaşlar, arkadaşlar çok pardon. Bir saniye dinler misiniz? Şef nerede Şebnem Hanım? Ben de o konu hakkında konuşmak için gelmiştim. Şimdi hepimiz sakin olmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Çünkü Fırat Şef gelmiyor. Nasıl yani? Yarışmaya bile bile mi gelmiyor? Fırat Şef'im yapmaz öyle şey. Tamam. Elimizden gelenin en iyisini yaparsak biz bir şekilde bu işin de altından kalkarız. Tamam, hadi devam. Devam. Ya çekil kardeşim. İşimiz gücümüz var. Hadi be, hadi, hadi! Tam da önce geri buldum.
gerilme bu kadar. Sadece yemeklere bakmıyorlardır herhalde. İş yeri düzeni, ağırlama bunlar da önemli. Hı. Yemekten baştan kaybettiniz diyorsun yani. Yani. Gereksiz bir iyimserlikle canını sıkmak istemiyorum. En az sen de benim kadar gerçekçisindir. Söylemek zorunda kaldım. Dağıldılar. Ben aşağı iniyorum çocukların yanında olacağım. Ben de geliyorum. Limon, limon getirir misin? <Gülüyor> Keşke gördüklerim kabus olsaydı şu an. Çok özür dilerim Naz Hanım, öyle bir anda. Tamam, tamam sakin olalım. Hiç sonu yok. Yedek hazırlamışlardır, onu servis ederiz. Ne oldu? Söyleyin. Naz Hanım, tavuğun yediğe var ama patatesler porsiyonlar kadardı. Şu an hazırlamamız zamanıdır. Nasıl ya? Nasıl yediğiniz olmaz? Hayatım, sakin ol. Buluruz bir yolunu. Tamam, ben halledeceğim. Eray, sen tavukları getir. Geldim, geldim. Geldim. Fırat. Sen nereden çıktın? Anlatacağım. Ne durumdayız? Ha? Ana yemekler çıkmadı mı? Senin ne işin var burada? Tamam konuşuruz. Anlatacağım şu işleri geldi de. Sen nasıl bir adamsın? Sen ne hiç utanma yok mu? Bu nasıl bir saygısızlıktır? Ver alta bak. Şu bırak sonra da gel. Hiçbir şey olmamış gibi. Hemen terk et mutfağımı. Hemen. Nazım bırak şef işimi yapsın lütfen. Sana çık git dedim. Sen burada olmayı hak etmiyorsun. Nazım lütfen bak şu an hiç sırası değil. Gerçekten yukarıda insanlar demek bekliyor. Servis. Çok büyük hata yaptın şef. Alo, Ati. O görüntüleri hemen polise ver. Tamam efendim. Yalnız ofiste değilim, gider gitmez halledeceğim. Çabuk ol. Bu sefer kendi ipini kendin çektin şef. Afiyet olsun, sağ afiyet Elinize olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Mirza. O masayı güzelce temizle olur mu? Olur ablam olur. Haydi. Ay öldüm bittim valla. Hanif abla da yufka kalmamış. Ta aşağı mahalledeki yufkacıya kadar yürüdüm. Daha fazla bir şey yapacak gücüm kalmadı. Ay amma nazenin bu da ha. Sultan ablam. Biz bu seviye heybetli gücü kuvveti yerinde bir damat bulalım. Ay baksana iki torba taşıdı canı çekildi hemen. Ay biz bunun yaşındayken böyle miydik? Dandaki kiremitleri tek tek ovardık çamaşır suyuyla valla. Mirza. Ay evliya gibi kadın valla. Lep demeden lepli bir anladım. Pes. Bu Fırat'ı soracağım sana. Hava alacağım diye çıktı. Bir daha da gelmedi. Merak ettim. Nerede acaba? Valla ben de bilmeyeyim abla. Herhalde bir işi çıkmıştır yani. Gelir herhalde birazdan. Ergin. Sen bileyim mi oğlum? Yok abla. Valla ben de kaç kere aradım ama açmadı. Ha, tak işte tak. Sultan abla, şimdi bu Fırat sosyeteden bizim fakirhaneye düştü ya yine. Anam, benim refah seviyem yerlere indi deyip kendini köprü altlarına atsın mı? Ay, o pis, pasak firaneleri yuva etsin mi kendine? 
bunu duyan o fanfiri kız da yarim yaban ellerde kaldı deyip sahte pasaportla Fırat'ı yurt dışına kaçırsın mı? Her şeyi anladım da o sahte pasaport niye gülendim abla? Ya sabır ya Selam. Kızım niye olacak? Bizimle irtibatı tamamen koparmak için. Sultan abla, şimdi kız bunu hazır yurt dışına kaçırmışken gel zaman git zaman Pavlov'un köpeği gibi bizim oğlanı kendine oyuncak etsin mi? Ah, zavallı Fıratçığımız. İki kaşık çorba için bütün gün o zilsiz Günün göpermiş, göpen cinsi cinsi. Kayıp gitti Aşk. elimizde aslan gibi olan. Gülenemez, dilenince olmaya sıca Gülen'den. Ay sayende beni şu anda cehenneme soksalar, odun yaş diye bağıracağım ha. Ergin, oğlum bir baksanıza nerede Fırat ya, merak ediyorum. Hadi bir arayın, bir bakın etrafa Mirza. Ergin, haydi. Tamam ablam, Mirza, haydi. De hadi gel. Of. Kimin göpermiş ya şimdi? Gel ablam, bu boş ver sen köpeğim. Hala bir düzen tutturamamışsınız, yazık. Bunca yatırıma acıyor insan. Kahretsin, Allah kahretsin. Neredeler? Biriniz bir şey söyleyin ya. Neredeler? Sen bir gelsin bir hava var. Kahve yok. Lan Fırat, biz yapsak canımız okursun. Nereye kayboldun ya? Dur bakalım, belki ya gelmiştir yani. Hop, hop, hop, hop, hop. Topu sığın, şikayet etti. Vallahi şikayet etti, billahi şikayet etti. Etti, etti, rafım yakacak bir şey yok. Oğlum, ne yiyeceksin sen? Bıraksana, rafım teslim olacağım ya. Oğlum, saçmalama, ne teslim olması ya? Ya benim ömrümün sonuna kadar polisten mi kaçacağım? Bırak kardeşim, hadi kardeşim. Ne yapıyorsun oğlum, ne teslim olması ya, ya saçmalama? Abi, ömrümün sonuna kadar kaçayım kardeşim, bırak. Ya bırak. Tamam, ne oğlum, aç gülü ya, ne kaçması, ne olması ya? Kardeşim, teslim olmak istiyorum ya, bırak. Sen ya, dur. Ya, ya rafım. Haksız mı? Nasıl? Sen niye geldin ki şimdi böyle son dakika? Çok özür dilerim. Gelmek istedim ama... Göktaş'ım düştü tepene. Hı? Sel mi bastı? Fırtına mı koptu? Ne oldu da gelmedin şef? Bak nasıl göründüğünün farkındayım. Biliyorum. Ne desem hiç... Bak hala konuşuyor. Yüzsüzlük bu. Hem insanları zor durumda bırak, hem de gel üzgünüm de. Sen orada ne konuşuyorsun lan? Sen nerede mi konuşuyorsun? Ya ben lütfen ne olur. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz. E yeter artık. Haddini bil sen. Kim oluyorsun da benim nişanlımın üstüne yürüyorsun? Nazlıcığım, sakin. Bak şu an hepimiz çok gerginiz. Gerçekten şu an bir müşteri gelse bu şekilde olmaz. Tamam mı? Biz bir yukarı çıkalım, sakinleşelim lütfen. Olay istemiyorum şef. Olay yok. Niye boşuna geldin ki? Hem her şeyi eline yüzüne bulaştırdın, hem de arkadaşının başını yaktın. Umarım arkadaşınla vedalaşmışsındır. Çünkü bundan sonra onunla sadece demir parmaklıkların arkasından görüşeceksin. Yerinde olsam bu kadar kesin konuşmazdım. Çok erken seviniyorsun Çakma. Çok. Ati, hemen o gün... Ne diyorsun sen? Nasıl görüntüler yok? Kapat, hemen görürsün, kapat. Alın götürün beni abiler. De haydi, daha fazla uzamasın. Cezam neyse çekerim. Arkadaşınız değil mi? Değil. Kardeşim. Güneş şarttı, güneş şarttı herhalde. Kardeşim güneşte kalma demedim mi? Ya bırak, benim aklım gayet başında abiler. Vurun kelepçeyi ya. Derdin ne seni kardeşim? Niye götüreyim seni? Memur bey, kusura bakmayın. Sizin de yemeğinizi böldük, afiyet olsun. Bak kardeşim, memur beyler yemeklerini yiyorlar. Gel onları daha fazla rahatsız etmeyin. Hadi ya gel. Kardeşim, kardeşim bırak, dur, dur. Tutlasınlar beni, hakim ne kılsın kalemi ya. Sen ne hakimi ne kalemi ya? Oğlum seni almaya gelmemişler ki. Yemek yemeye gelmişler, baksana. Bana gelmemişler mi? Gelmemişler tabii. 
Neredesin? Siva sizi arıyor oğlum. Ne oldu? Fırat abim aradı. Restoruna gitmiş. Demek ondan gelmişler. Hakkınızı helal edin kardeşim. Ya bir dur. Yanlış haber sen bir dur bir dinle ya. Dur ya. Fırat abim işini sağlam anladan o adamın eline koz verir mi? Görüntüleri almış. Aslan. Aslan. Nasıl? Nasıl? Nereden almış? Bunu bilmiyorum ama doktorun elinde şimdi sıfır sıfır elde var sıfır. Oğlum kurtardık seni o topuzun elinden kurtardık. Ne olacak şimdi? Kurtuldun mu yani ben şimdi? Kurtuldun tabii kurtuldum. Kurtuldum ha. Bu ayranlar benim size ikramım. Sali abi, bütün esnafa benden çay. Ne oluyor be? Aa, ne bu Saadet? Bitti mi elam keder? Bitti ha? abla, bitti, Aa. bitti. <gülüyor> Bakmayın. Affedersiniz, kusura bakmayın. Arkadaşlar biraz konuşalım mı? Lütfen. Eray, gelsene bana. Gökhan sen mi? Evet, biliyorum. Gelmediğim için, daha doğrusu yetişemediğim için bana kırgınsınız, kızgınsınız. Ama inanın ben de böyle olsun istemezdim. Keşke baba verseydiniz, şef. Onca saat seni bekledik. Şefimiz bizi yarı yolda bırakmaz dedik. Ama sen bizi tek başımıza bıraktın. İnanın amacım sizi yarı yolda bırakmak değildi. Hepinizden teker teker özür diliyorum. Öyle küçücük, kuru bir özürle koskoca bir hatayı temizleyemezsiniz Fırat Şef. Yaptığınızın affedilecek bir tarafı yok. Lütfen şimdi ekibimi daha fazla oyalamayın. Konuşalım mı biraz? Sen ortada konuşacak bir şey bırakma. Lütfen açıklamama izin ver. Ne istiyorsun benden? Biliyorum. Bana çok kızgınsın. Haklısın da. Ama beni dinlersen... Senin sorunun ne biliyor musun? Sen sürekli bir şeyleri kırıp döküp yerle bir ediyorsun. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi kaldığın yerden devam ediyorsun. Ama hayat böyle bir şey değil. Senin pencerenden bakıldığında bir hatanın üstü iki espriyle kapanıyor olabilir. Ama bana göre öyle değil. Ben senin kadar kolay kapatıp sindiremiyorum. Öyle sandığın gibi her şeyi dalga geçerek kapatmıyorum. Benim de kendime göre sebeplerim var. Bak... Gerçekten üzüldüm. Sakın. Sakın. Çünkü sana inanmıyorum. Daha da kötüsü sana güvenmiyorum. Çünkü sen beni... ...bizi yarı yolda bıraktın. Hani bana demiştin ya bir gün özür dilemeyi öğreneceğim diye. Ben bugün şunu çok iyi anladım. O gün asla gelmeyecek.
Bu nasıl olur Ati? Nasıl görüntüler ortadan kaybolur? Kasada değil miydi bunlar? Öyleydi efendim. Ee kendi kendine yürüyüp çıktı mı? Buyurun efendim buradan bakabilirsiniz. Bora. Nasıl olur? Bora, bu şef bozuntusunu nereden tanıyor olabilir? Sen restoranda gördüyse. Ne ara bu kadar yakınlaştılar? Ya kafayı yiyeceğim ya. Çünkü ya ben onlardan bilgi toplayacaktım. Meğersem onlar Bora Bey'i içimize sokmuşlar. Saçmalama. Bora sırf bana zarar vermek için bunu yaptı. İyi de bu çocuk olanı biteni nereden öğrendi? Efendim sabah bir miktar bilgi ben vermiş olabilirim. Şimdi anlaşıldı. Sabah bana kızgındı gitti o görüntüleri o herife verdi. Bana bak Ati. Buyurun efendim. Bu iş iyice kontrolden çıkmaya başladı. O Fırat denen herifin her zaman bir adım önünde olmalıyız anladın mı? Ne yapmam istersiniz efendim? Hem peşlerine düşeyim. Peşine düşmek de olmaz. İçlerine sızacaksın. Truva atı gibi. İyi de efendim nasıl yapacağız? O konuşturamadığın aklı gidik komşusu yok mu bunun? Evet. Git onu konuşturmanın bir yolunu bul. Evet ben onu nasıl... Hadi! Tamam efendim. Dayanamadı. Koştu gitti kızın yanına değil mi? Ablam bugün çok önemliydi. Vallahi ondan gitti yani. Hani bitmişti? Burada işimin başındayım artık dedi Fırat. Ne oldu? Şöyle oldu herhalde. Baklar bunlar Fırat geldi. Sen sus. Ergin. Sen anlat Mirza. Bu Fırat neler çevireyim? Aha gitti. Hatlar kesildi gene. Ben bileyim. Bir hatlar dönüyor. Mirza konuşsana kardeşim. Hani aradılar, çok yalvardılar. Bizi elemede yalnız bırakma dediler. Fırat da dayanamadı gitti desene. Eleme dedi. Ee, yardımına ihtiyacımız var. Yemek yapacağız dedi. Allah aşkına dedi. Gel dedi. Gel dedi. O kız mı dedi bunların hepsini? Anlaşıldı. O kız Fırat'ın yakasını bırakmayacak. İş başa düştü gene Sultan Hanım. Abla iş başa düştü derken acaba... Hocam Fırat'la konuşacağım ben onu diyeyim yani. Fırat'la konuşacağım. Gidip gidip gidip gidip gidip. Gülendam Hanım, öncelikle beni tırmayıp görüşmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayır, biz niye görüştük ki şimdi durup dururken? Efendim, bir önceki sefer ben muhabbetinize doyamamıştım ki. Siz o kadar tatlı tatlı anlatıyorsunuz. Ben vallahi hülyalara dalıp gitmiştim ya. Heh, tatlı demişken muhallebimiz de geldi. Sağ olun. Buyurun efendim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sağ olun. <gülüyor> e Gülendam Hanım, nasılsınız görüşmeyeli? İyi. Eşiniz, dostunuz, ne bileyim Sultan Hanımlar, Fırat Beyler afiyettedirler inşallah. Çok şükür. Geçen sefer Gülce Mahallinizde güller açıyordu. Bu sefer bir keyfiniz kaçık gibi. Kötü bir şey yoktur umarım. Yok, hamdolsun. Maşallah efendim, muhabbetinize de doyum olmuyor. Bülbül gibi şakıyorsunuz. Sevdiniz mi muhallebiyi? 
E, yemeyeceksiniz. Yok efendim yemeyeceğim. Buyurunuz yiyiniz. Buyurunuz. Acıyor mu? Senin dokunduğun yerde canım yanmaz mı? Ben öyle şey oldu ya ondan dedim. Ya ben çok özür dilerim Mirza abi adına. Yani tamamen yanlış anladı olayı. O da öyle derdini şiddetle çözen bir insan değildir yani normalde. Senin suçun yok ki. Ya belli adam abin gibi koruyup kolluyor seni. Yani öyle tabii. Sevi. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Tamam. Dinliyorum. Aslında benim abim... Ne oluyor ya? Ne oldu? Pislik herif yine yollamış Gülendem ablamın yanına yancısını. Kim kimi yollamış ya anlamadım. O doktor aşkına pislik rezil var ya. Onun adamı işte bak şu kırmızının yanındaki kır saçlı olan. Doktor Aşk bu adamı niye gönderiyor ki? Ne olacak ağzımızı aramak için? Sizin bu Doktor Aşk'la tam olarak derdiniz ne? Fırat abimle bu doktor arasında bir olay var. Bir anlaşmazlık. Bu adam çok sinsam. Hep Fırat abimin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Olay ne peki? Ben şimdi sorarım bunun hesabını. Sevi. Sevi bir dakika. Bir dur, bir dur. Bora, kusura bakma benim acilen Gülendem ablamın peşinden gitmem lazım. Sonra konuşuruz olur mu? Tamam. Gülendem abla! Gülendem abla! Aa, kız Sevi, ne çağırıyorsun adamı Seyyar Manav gibi herkesin içinde? Niye gelmiş o yine? Kim? Hiç boşuna saklama gördüm sizi. Ay Sevi, vallahi ben gel demedim. Aradı, gelin konuşalım çok önemli dedi. Ben de gidiverdim. Antver bak Sultan ablaya tek kelime etmeyeceğim. E, herhalde yani etlerini alıp alıp işe dizer sonra. Ne sordu sana? Bak bir şey söylemedin değil mi? Yok, vallahi korkudan ağzımı bile açmadım. Geçen sefer çok zor tutmuştum ya kendimi. O yüzden böyle sıktım sıktım sıktım. O kadar sıkmış mı dudağımı kanatıyordum neredeyse. Tamam, Ay, anladım ben. Kız Sevi. Hı. O çemçük Taylan'ın ajanı olmasa. Hoş adam aslında değil mi? George Clooney'e benziyor. Bak, sakın Gülenlem abla. Düşman safından kimseye kapılmak yok. Tamam, yürü. Şefim, bir bakabilir misiniz? Fırat, naz ejderha gibi ateş saçıyor resmen. Bak bir süre gözünde gözükme, burada kal, tamam? Beni burada tutmaz zaten. Yüzüme bile bakmayayım. E yani sen de öyle bir günde gelmedin ki. Haksız da sayılmaz. Orası söyle canım, kız ne dese haklı. Anlatamıyorum da böyle böyle oldu da diyemiyorum. O da keyfimden gelmedi mi düşünüyor? Tamam, olan oldu. Artık senin ne yapıp edip burada kalmanın bir yolunu bulman lazım. Valla ne yaparsın bilmiyorum. Güvenini mi kazanacaksın? Gidip özür mü dileyeceksin? Artık onu bilmiyorum. Çünkü seni ben bile kurtarmam. Sonuçlar açıklanmış. Neyse kazanamayacağımızı biliyorduk zaten. Fırat. Dağıttıklarını toplaman lazım. Bul bir yolunu. Halledeceğim.
Can you come to my yard? Feyza ablacığım, Johnny Kong nasılsın? Hanımefendi, siz beni nasıl aradınız? <gülüyor> Johnny Kong, siz bizim dükkana geldiğinizde hani sen bir fena olmuştun, istifra ediyordun ya... ...o arada ben ne olur olmaz diye numaralarımızı kaydetmiştim birbirimize. Ah tabii sen Johnny Kong diye yazınca anlamadın değil mi ilahi? <gülüyor> Ay nefesim daralıyor benim. Ay ne oldu? Yoksa korktu başıma mı geldi? Sultan ablam sizin evi mi bastı? Saldırdı mı sana? Ay ne Sultan ablası canım? Ha, e, gelmedi yani. Oh oh, iyi iyi. Çok şükür, çok şükür. Hem ne maksatla gelecekmiş bizim evimize o Sultan hanım? Johnny Kong, e, şimdi bu bizim Fırat sizin restoranda tekrar işe başlamış ya. Sultan abla bunu duyunca tepesi attı tabii. İşte kalkıp restorana gitti sandım. <gülüyor> Açma kız gözlerini öyle. Araştırdım, yanlış alarmış. Gitmemiş, gitmemiş. Rahat ol. Hanımefendi siz ne anlatıyorsunuz? Ha işte restorana gitmediyse size gelmiştir diye endişelendim. Ama yok. İyi yırttınız hadi. Benim tansiyonum düşüyor üçe ikiye. Sen sen ol, önlemini al. Bak bir şey olursa da hiç çekinmiyorsun, beni arıyorsun tamam mı Canikon? Ay hanımefendi işiniz mi yok lütfen. Bu münasebetsiz aramaya da bir an önce son verelim artık canım. Ay işin mi vardı? Ay tabii ben sormadan aradım. Sen bak işine bak işine. Ay, hadi Allah'a emanet ol. Ay Canikon benim. Hadi. Hmm. Ay ne oldu? Kesildi mi bu? Ay çekmedi tabii burada. Ay bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Yani ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey olabilir mi? Sultan Hanım. Benim, benim. Fark ettim onu. Ya buna da hiç alışık değilim bizim kızın. <gülüyor> Bunu da tahmin ettim. Kusura bakmayın sizi buralara kadar çağırdım. Telefonunuzu da restorandan aldım. Ee, Handemir Bey sağ olsun beni hatırladı. Ona kızmayın olur mu? Estağfurullah. Ee, ne yalan söyleyeyim çok şaşırdım. Ya bir daha hiç görüşmeyiz diye düşünüyordum. Geçen defa ayıp ettim size. Yani kovar gibi oldu. Yoksa o gün yeteri kadar içimi dökemedim. Şöyle çağırıp bir güzel haşlayayım mı dediniz? Ay yok estağfurullah. Ya söyleyip söyleyip utandırmayın beni. Peki tamam tamam. Sultanım nedir mesele? Ya niye burada buluştuk biz? Neredesin Bora neredesin? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl verirsin o görüntüleri o herife? Aklını mı kaçırdın sen? İnsanları televizyonda kandırdın yetmedi. Şimdi de şantaj mı yapmaya başladın? Ya sen nasıl birine dönüştün ya? Bu musun sen? Herkesin hayatıyla istediğin gibi oynayabileceğini mi sanıyorsun? Oğlum sen benden ne istiyorsun? Düşmanım mıyım lan ben senin? Neden bu kadar nefret ediyorsun benden? Ben senden değil. Bu dönüştüğün adamdan nefret ediyorum abi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bence kimse de o Taylan'a inanmıyor. Sen öyle san. Herkes Taylan güne bakana tapıyor. Tamam o zaman. Hadi gel gidelim restorana. Anlat Naz'a bütün yaptıklarını, geçmişini, aslında kim olduğunu. Hadi. Ha. Ama sen de o yürek ne gezer? Sen saklanmaya devam et şu doktor aşkın arkasına. Sen gerçek Taylan günü bakana mı tanımak istiyorsun? Yürü gidiyoruz. Yürü. Ne yapıyorsun ya? Kes seçili yürü. Yürü. Geç. Sizi anlamaya çalışıyorum Sultan Hanım ama inanın taşlar yerine oturmuyor. Sizin bu olanları aklınız alayım mı Hazım Bey? Ha? Ya bizim olan ne diye böyle ediyor anlamayayım. Ya bu sabah işi bıraktığını söyledi. Çok da kesin konuştu. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi işe geri döndü. Demek önce bir anlaşmazlık oldu sonra da çözüldü. Yok öyle değil e, Hazım Bey. Yani Fırat'ın pusulası şaştı. O restoran onun aklını da kalbini de karıştırayım. Sultan Hanım, siz kendiniz gördünüz, şahit oldunuz. Benim kızım Taylan'la nişanlandı. Hani siz hala ne olduğunu sanıyorsunuz? 
Ya ben bir şey oluyor sanmayayım da. Hani siz bütün bunların ardında başka bir sebep mi arıyorsunuz? Ya ben Fırat'ın gözlerinde dolucumlar görüyorum. Ya kızınıza baktıkça çoğalıyorlar. Korkuyorum ben Azim Bey. Çok korkuyorum. Sultan Hanım, lütfen açık konuşun. Fırat'la Naz arasında ne var? Ne oluyor Şebnem? Tam Aa. çıkacaktım. Niye çağırdınız beni? Fırat şef, toplanmamızı istedi. Keşke baştan söyleseydin. Aa, Naz bir dur, bir dinleyelim. Belki çok önemli bir şey söyleyecek. Bekleyelim. Ha, geldi zaten. Evet, hepimiz buradayız. Ne söyleyecek? Sen dinliyoruz. Öncelikle hepinizden tekrar özür dilerim. Ben hatamı telafi etmek istedim. O yüzden gidip Eyüp Şef'le konuştum. Komite bizi haftaya tekrar değerlendirecek. Gerçekten mi şefim? Evet. Naz, bak gördün mü? Her şey halloldu. Ya ne güzel. Her şey çözüldü. Naz. Naz. Böyle mi devam edeceğiz? Yo, anahtarımı bulursam hemen gideceğim buradan. <gülüyor> Yapma böyle, ne olur. Neyi yapmayayım ya? Neyi yapmayayım? Her altı yapan sensin. Eyüp Şef'i araya soktum, bir hatta kazandık. Her şey bitti, tüm olanları unutalım yani, öyle mi? Bir dakika, nereye? Senden uzak herhangi bir yere. Buyurun. Sağ olasınız. Rica ederim. Sultan Hanım bakın en az 10 dakikadır konuşuyoruz. Ama siz de somut bir şeyler bulup gösteremiyorsunuz işte. Yani bahsettiğiniz her şey sadece sizin sezgilerinizden ibaret. Bence artık bu konuyla daha fazla üzmeyin kendinizi. Fırat'ım merttir. Yani kimseyi zor durumda bırakmak istemez bilirim. Ama kalbi yaralı yavrum. Kalp yarası insan olmadık işler yaptırır. Bazı şeyler bizim zamanımızdaki gibi değil Sultan Hanım. Şimdiki gençler kalplerini acıtacak olanın yanına bile yaklaşmıyorlar. Öyle tabii de. Fırat'ın başka. O deyzesine çekmiş. Ya canının yanacağını bilse de vazgeçmez. Ya i̇nadına üstüne gider. Sizin de mi? Ee, e, yani siz beni anladınız e, Hazim Bey. Yani derdim benim kimseye kara çalmak değil. Yani diyeceğim hani gözünüzü dört açın. Yani inşallah e, ben yanılmışımdır. Yani inşallah siz haklısınızdır. Yani, yani. Sağ olasınız su içinde. Rica ederim. Hayırlı günler. Naz, Naz bekle. bekle. Gelme artık peşimden şef. Anlatıyorum dinlemiyorsun, özür diliyorum kabul etmiyorsun. Ne kadar anlayışsız bir insanım değil mi? Öyle değil tabii ama. Ama bu iş böyle daha ne kadar devam edecek? Hem bana haksızlık ediyorsun. Bak ben seni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadım. Gördüm geldim. Sana gelme diyorum. Bu saatten sonra yaptığın hiçbir şeyin anlamı yok. Gerçekten bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin yüzünden kaç defa Taylan'ın kalbini kırdım haberin var mı? Öylesine haklıymış ki. Bana Taylan deme. Kusura bakma ama kendisi benim nişanlım. Benim restoranımda çalışacaksan onun adını da duyacaksın. Maalesef. Böyle değil mi? Bak yine ilişkimle ilgili yargılayıcı konuşuyorsun. Sevmiyorum bunu. Ne yapayım? O herif seni hak etmiyor. Bunu söylemek suç mu? Kimin bana uygun olduğuna ben karar veririm. Sen değil. Nereye? Mobilya bakmaya. Yakında Taylan'la evleneceğimiz için bir fikir edeneyim istiyorum. Ona da karışmayacaksın herhalde.
Asma. Ne işimiz var burada? Burası benim ikinci hayatımın başladığı yer. Çocuğumu görüyor musun? Sen o zaman küçüklüğünü hatırlamazsın. Evden beni buraya sürdüler. Baban kolumdan çekiştire çekiştire zorla beni evden çıkarmıştı. Annem kolum acıyordu, ondan ağlıyorum sanmıştı. Halbuki benim için paramparça olmuş. Kolumun acısını hissetmiyorsun bile. Hatırlıyorum o günü. Sonra buraya geldik. Burası yeni evin dediler. O yatakhaneye girdiğim günü hiç unutmuyorum. Böyle bir sürü sıra sıra yataklar. İçeride benim yaşımda çocuklar. Görsen nasıl kalabalık. Ama ben yapayalnızım. Korktum. Zamanla alışırsın dediler. Alışamadım. Her gün annemle babamın beni buradan almasını bekledim. Her gece rüyamda bunu gördüm. Sanki bir ucubeydim. Kimse beni sevmiyor. Zaten ailesinin bile sevmediği, istemediği birini başkası niye sevsin ki? Camın önünde durdum, hayaller kurdum. Annemlerin gelip beni almasını bekledim. Ama kimse gelmiyordu. Herkes benimle alay ediyordu. Önceleri hiç aldırmadım. Zavallı dediler, ezik dediler. Sonra yetmedi. Yetim dediler. Öksüz dediler. Burada hafta sonu oldu mu? Çocuklar ailelerinin yanına giderdi. Koskoca okul boşalırdı. Bir bayram günü. Adama böyle yüzümü acıyarak baktı. Ben de geldiler. Gidiyorum dedim. Gidecek yer yok tabi. Ben de gittim çaktırmadan Bodrum'a saklandım. Küf kokulu, rutubetli yerde iki gün geçirdim. Sonra kabul ettim. İnandırdım kendimi. Sen kimsesizsin. Öksüzsün. Yetimsin Taylan dedim. Benim bir tek ailem vardı. Sen, sana yıldız yapmayı ben öğretmiştim hatırlıyor musun? Bulduğun her yere, masaya, sandalyeye yıldızlar çizerdi. <gülüyor> Gel. Gel. Ah. 
Hoş geldin. Hoş bulduk diyeceğim de. Ben de diyeceğim de. Olanlar malum. Ben anlamıyorum. Hayat resmen otobuza torpil geçiyor. Biz bir yerden vuruyoruz, öbür taraftan üstümüze sıçıyor. Yani hadi diyelim Fırat gurur yaptı, aramadı. Sen niye aramıyorsun Ergin? Yani ben bilseydim kendimce burada önlemimi alırdım. Bunlar benim dostum Şevval. Fırat'la Mirza anlatmadan nasıl anlatabilirdim sen? Nazım böyle bir sır olsa sen bize anlatır mıydın? Yani. Ama aynı şey değil. Sonuçta hepimizin amacı aynı. Tayland'dan kurtulmak. Yani evet. Ama işte şimdi ne yapacağız? Bir anda böyle tak diye bitecek mi her şey? Hayır canım bitemez. Bitmemeli. Yani ne yapacağız? Tayland'ın kazanmasına izin mi vereceğiz? Sonuçta kazanan o olmaz. Değil mi? Of. O zaman kendimi yalnız hissetmeyeyim diye. Sanki sen yanımdaymışsın gibi olsun diye bunu çizmiştim. Sana yazdığım mektupların hepsini orada saklanarak yazdım. İlki hariç. Neden? İlkini nerede yazmıştın ki? O gün yatakhanede kimse yok. Ben de yalnızken sana yazayım dedim. Çocuklardan biri görmüş. Zorla mektubu elimden çekti aldı. Herkesin önünde benim taklidimi yapmaya başladı. O kadar utandım ki. Böyle bir rezil olma hissi vardır yani. Bütün vücudunu ateş basar. Midene böyle sert bir yumruk yemiş gibi olursun. Aynen bana da öyle oldu. Ama ben yine de kalktım aya. Senin yüzün geldi gözümün önüne. Bu hayatta kimse yoksa da kardeşim var dedim. Bu hayata tutunacaksan onun için tutun dedim. Bir daha da orada yazmaya cesaret edemedim. Ama yemin ettim. Bunları unutma Taylan dedim. Unutma ki hiç kimse seni ezemesin. Her zaman güçlü ol. İşte senin o beğenmediğin adam burada doğdu. Ailesinin utanç duyup sokağa attığı çocuktum ben. Başka şansım yoktu. Benden çalınan hayatı en başından kendim yazdım. Başka türlüsü de nasıl olurdu bilmiyorum. Özür dilerim. Annemin yorgunluk çayından yaptım sana. Karanfilli. Hadi gel. Başka türlüsü de nasıl olurdu? Bilmiyorum. Özür dilerim.
Annemin yorgunluk çayından yaptım sana. Karanfilli. Hadi gel. Ellerine sağlık ya. Zahmet etmişsin. Afiyet olsun. Sevin. Şimdi sen bana yine kızacaksın ama benim sana söylemek istediğim bir şeyler var. Dur. Basılıp ben sana bir şey söylemek istiyorum. Aa. Ne oldu? Hayırdır? Ve söyleyeceğim. Ben seni hep kendime yakın bildim. Ne zaman başım sıkışsa hep sen benim arkamı toparlardın. Kim bilir kaç kere annemin yangınlarından kurtarmışsındır beni. Yok canım estağfurullah ne yapmışız ki? Öyle öyle. Başım sıkışsa da söylemeden anlarsın. O yüzden ben sana içimi açmak istiyorum. Ama bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Söz mü? Tabii tabii söz. Seninle istemeden de olsa tartıştık. Biliyorsun. Bunun bir sebebi vardı. Bora. Ee? Bora benim için arkadaştan öte. Yani o benim için özel biri. Anlıyorsun değil mi Mirza abi? Tabii canım, anlıyorum. O çok iyi biri. Ben de ondan hoşlanıyorum. Bu bizim sırrımız olsun olur mu Mirza abi? Olur olur, aramızdan. Gidiyor musun? Sen kaparsın olur mu? Ben dışarıdayım seni bekleyeyim. Tamam mı? Bir hava alayım biraz. Kahve içer misin? Olur. Sen git istersen restorana. Nazı yalnız bırakmayayım diyordun. Geç oldu şimdi ya. Tamam sen geç ben hallederim. Alt tarafa bir kahve koyacağım ya. Merak etme üstesinden gelirim. Söyle hadi. Efendim, Gülendam Hanım'la sosyal medyadan arkadaş olmuştum. Hesabında bir şey buldum. Önemli olabilir, şimdi size atıyorum. Yolla bakayım. Al bakalım. 
Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Sağ ol. Geç otur. Bir yol var ama her yerde tuzak Bir yol daha var dönmekte yasak Derya'ya yakın Bu dünyadan uzak Bu derya'ya yakın Bu dünyadan uzak Gel vazgeçelim hiç zorlamadan Sen aklı selim Ben yorgun adam Bir yer bulalım Dünyadan uzak Bir yer bulalım Dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade Bir yer bulalım dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade bir yer bulalım dünyadan uzak Bir yol var ama her yerde tuzak Bir yol daha var dönmekte yasak Derya'ya yakın Dünyadan uzak Derya'ya yakın Dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade Bir yer bulalım dünyadan uzak Yapamadım birçok şey var Tatminsizim hem günahkar Sen beni bu şehirden kurtar Bir yer bulalım dünyadan uzak Sen hala ne konuşuyorsun ha? Sen hala mı konuşuyorsun? Terbiyesiz! Ee, yeter artık! Haddini bil sen kim oluyorsun da benim işe anlamın üstüne yürüyorsun? Bir yer bulalım dünyadan uzak Bir yer bulalım dünyadan uzak Aa! Aman Allah'ım! Ay olmaz! Ay olamaz! Feza ne oldu? Ah, olanlar oldu abi, olanlar oldu! Ne söyle Feza? Kebapçıya gittiğimiz gecenin fotoğrafı internete düşmüş. Ne fotoğrafı? Ya o deli kadın çekmişti hani Gülen'den. Baksana kesin o vermiştir magazincilere. Zaten taktı bana o kafayı. Of Feza, of, of. Sen bana hiç oflama abi. Sen bana hiç oflama. Git o kızına ofla. Bu insanları hayatımıza nazcığım soktu. Nereden çıktılar karşımıza? Ay rezil olduk. Gecenin körü vaktinde döndün gene eve. İşim uzadı biraz. Bir yerde kesip atar diyeyim ama bitmeyin. 
O kızın yanından ayrılamayın. Sen Asuman'ı böyle mi unutacağını sanıyorsun oğlum? Hayır teyze. Benim bir şey unuttuğum falan yok. Bana hala burası kalıyor. O zaman o kızla işin ne? Ben... Benim biraz daha çalışmam lazım orada. Borcu ödeyene kadar. Sonrası olmasın o zaman. Ya kes bitir bütün ilişkini. O biraz zor. İstesek de kopamayacağız. Yine haber olmuşuz. Neyse boş verelim ya. Yani sonuçta adımız geçmemiş. O da olur yakında. Çarşaf çarşaf çıkmışız gazetelere. Bizi de ezber etmeleri an meselesi. Her günümüz birlikte geçeyim malum. Ha. Bu işin hesabı da bana kalacak ben anladım. Hadi bana eyvallah. Kız Gülendam, hayırlı olsun meşhur olmuşsunuz. Ne meşhuru kız? Aa bak fotoğrafınız çıkmış. Ver bakayım. Kız siz bu sosyetikleri nereden tanıyorsunuz? Ee, i̇yi de bu benim çektiğim fotoğraf. Hesabından mı almışlar acaba? Almışlar demek ki. Baksana çok meşhur bir aileymiş bunlar. Evet oldukça meşhurlar. Bizim de ahbabımız olurlar kendileri. Bak sen. Sosyeteye mi karıştınız kız? Karışmak demeyelim de kaynaşmak diyelim. Hele bak şu Feza yok mu? Ay benim yanımdaki. Ay biz onunla o kadar iyi anlaşıyoruz ki. Ay bak göresim geldi ha anınca. Canikom benim. Taylancığım ne iyi gittin de böyle çıkıp geldin. Bir sabah sürpriz yapayım dedim. Harika oldu. Bu sabah sürprizlerle dolu. İyisi de var, kötüsü de. Ne demek istedin Taylancığım? Sabah gözümü açar açmaz çok tuhaf bir fotoğrafla karşılaştım. Ah sorma Taylancığım, hiç sorma. Nereden bulmuşlar o fotoğrafı hiç bilmiyoruz. Gerçekten böyle bir rezalet olamaz. Aynen ben de böyle söyledim. Rezalet. Neden öyle dedin Taylan? Anlayamadım. Hazım Bey, sizin gibi bir ailenin öyle insanlarla bir alakası varmış gibi gösterilmesi bence çok büyük bir ayıp. Birileri sizin üzerinizden reklam yapmaya çalışmış. Ne alakası var Taylancığım? O yemek öyle bir şey için yapılmadı. Niçin sevgili? Benim böyle bir yemekten haberim olmadığı için tahmin edemiyorum. Ya o zaman insan bilmediği bir mesele hakkında böyle keskin görüşlerde bildirmemeli. Canım Taylan doğruyu söylüyor. Niçin? Sen niçin? Amaç belliymiş işte. Taylancığım biz biraz seninle içeride konuşalım mı? Tabii ki canım. Müsaadenizle. Sormak istediğim bir şey varsa şimdi konuşalım. Tek bir soru. Neden benim o geceden haberim yoktu? Çünkü öylesine bir geceydi. Bahsetmeyi unutmuşum. Tuhaf değil mi konusunun geçmemesi? E bilmem niye tuhaf olsun ki. Peki. Neden gittiniz? Bildiğim kadarıyla ailecek görüştüğünüz insanlar değil. Fırat Şef'in teyzesi davet etmişti. Neden? Teşekkür etmek istemiş. Hayatım, farkında mısın? Konuştukça işler daha karmaşık bir hale geliyor. Fırat'ın teyzesinin seninle ne gibi bir ilişkisi var da sana teşekkür ediyor. Onların dükkanı kapanmıştı hatırlarsan. Cezaların ödemesi için Fırat Şef'e yardımcı oldu. Nasıl yani? Cezayı sen ödedin öyle mi? Buyurun bakalım gençler. Eyvallah abi. Sağ olasın abi. Afiyet olsun. Eline sağlık.
Ulan kız cezayı bile ödüyor. Biz de şimdi kızın usulüne reklam yapıyormuş gibi olduk. Ah Gülü ah. Oğlum bilen namın hak vermez ki böyle fesatlık para. O çekmiş ana olsun diye oymuş işte. Orası öyle. Hala ne yaptığının farkında bile değil. Kapı kapı gezip havasını atıyor bir yerde. Nazın aklı bu sefer fena karışacak. Şu saatten sonra asla güvenmez Fırat. Vallahi öyle. E bir de kızın tarafından bak. Bizimki ortadan kayboluyor. Sonra geri geliyor. Bir de gerçekleri de anlatıyor. Ee ne olacak şimdi? Bir bilsem. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Eğer bu oyun biraz daha uzarsa biz mi Fırat'ı zor toplarız. Dikkat et. Öfke yok. Delirmek yok. Sandalye parçalamak bile yok. Ben Fırat'ı ilk defa görüyorum. Öyle diyeyim sana. Evet evet ben de fark ettim onu. Bu seferki olay başka. Ergin. Yoksa bizim olan Esat'tan Naz'a. Hadi abicim hadi. Bak gülü gibi çenemiz düştü yine. Sultan abla gelmeden şu işleri halledelim. Ama bak bir de unutma. Bugün Sultan ablanın doğum günü. Biz onu burada oyalarken Sevi de ev hazırlayacağım. Tamam? Tamam. Sen halledersin. Olan biten bu. Ya çok bir şey değildi diyorum ya zaten. Hem Fırat Şef ödeydi bana sonra. Sorun kalmadı yani. Ben kız mıyım diye böyle söylüyorsun değil mi? Hayır Taylan'cığım niye öyle söyleyeyim? Hem Fırat Şef'e ben de en az senin kadar kızgınım. Son olanlar ortada. Hayatım sana en başından beri söylüyorum bu adam güvenilmez diye. İçten pazarlıklı sinsinin teki. Halimize bak onun yüzünden kaçıncı kez karşı karşıya geliyoruz. Taylan'cığım farkındaysan biz nişanlandık. Her şey yolunda. Nazcığım bu adam ailesiyle bizim nişanımızı bastı. Ya sen... Hayata çok güzel bakan bir kadınsın ve herkesi kendin gibi sanıyorsun. Ama öyle değil. Başlarda bu adam bana taktı zannediyordu. Ama fikrim değişti. Bence bu adam senin paranın peşinde. Taylancığım, bak seni kırmak istemiyorum ama bu söylediklerin bana da hakaret lütfen. Asla niyetim o değil. Ama görmüyor musun? Resmen sizin aileniz üzerinden reklam yapıyorlar. Ya bundan nasıl bu kadar eminsin sen böyle? Parçaları birleştir sevgi. Fırat Şef işe başladığı gün vakıf işi iptal oldu. Sonra ne hikmetse Fırat Şef sayesinde vakıf yeniden sizinle çalışmaya başladı. Sonra Arda Türkmen. Onun geldiği gece ne tesadüftür ki bizim de aile yemeğimiz vardı. Bu adam nişanımızı ailesiyle bastı. Ya resmen yarışmanın elemesini sabote etti bu adam. Sana tuhaf gelmiyor mu bunlar? Sen ne ima ediyorsun Taylan? Karşımızda çok yetenekli bir şef var sanıyoruz ya. Bana sorarsan bu adam çok yetenekli bir dolandırıcı. Ve kurban olarak da seni seçti. Kapatma gördüm zaten. Tadım kaçtı. Nazcım yani alt tarafı bir fotoğraf bu. Tamam mı? Öyle canı sıkmaya falan değmez. Hadi ben sana bir tane limonata ısmarlayayım. Neşelerim biraz. Ya şey ben bu adam benden neşe neşe bırakmadı. Hiç boşuna uğraşmam. Tamam da Fırat Şef'in ne alakası var? Bilmiyorum. Var mı yok mu? Günaydın. Günaydın Şef. Biraz konuşabilir miyiz? Ee, benim ofiste işlerim vardı. Ben bir bakayım. Benim de fotoğraftan haberim yok. Görünce ben de şaşırdım. İki gündür ne olsa şaşkınsın zaten şef. Hayat işte. Bazen beni de beklemediğim yerden bırakıyor. Ailen reklam için böyle bir yola başvurmasaydı keşke. Sen bana açıkça söyleseydin ben size iyi bir ajans ayarlardım. Onu reklam için çekmediler ki. Hem o fotoğrafı kim verdi onu da bilmiyoruz. Bak anlıyorum. Kebapçınız kötü bir dönemden geçiyor. 
Ama böyle küçük oyunlar kimsenin işine yaramaz. Naz Hanım, siz konuyu bayağı yanlış anlamışsınız. Benim ailem asla böyle şeyleri tenzül etmez. Teyzenizden bahsetmiyorum. Fotoğrafı çeken Gülendam Hanım'dı zaten. Belki size iyilik yapmak istemiştir. Gülendam da benim ailem. Orada gördüğünüz herkes benim ailem. Ve ben asla ailem hakkında söz söylemem. Keşke o fotoğraf hiç çekilmeseymiş. Ve keşke o gece hiç yaşanmasaymış. Siz bir de bana mı kızıyorsunuz? Kendime kızıyorum. Kendime. Merhaba. Ha, merhabalar. Kolay gelsin. Al kardeşim. Aman dikkat et. Şunu da şöyle yapalım. Dikkatli taşın dökülmesin. Bunu da vereyim kardeşim. Peki'cim sen geç arabaya ben geliyorum tamam. şimdi. Faturanızı da vereyim. Tabii. Buyurun. Elinize sağlık. Yemeklerden herkes çok memnun. Ee, Sultan Handmade bir yerde. Lezzet ellerinden dökülür kendisinin. Ben önce yukarıdan istediler siz diye tavırlıydım. Beklemiyordum yani. Pardon, kim istedi bizi anlayamadım. Canım işte sizi bizim daha büyük patron istemiş. Ondan da Hazım Soylu'yla rica etmiş. Ne? Hazım Soylu'yla mi dedi? Onu uydurdular bence. Patronun asistanı dedikodusu. Neyse, elinize sağlık. Kim istediyse iyi ki istemiş. Tamam tamam, sağ ol. Hazım Bey, Sultan abla için ne işlere kalkıştın sen böyle? <gülüyor> Ay. Alo Bora. Sevi. Hani dün seninle bir şey konuşacaktım. Yarım kalmıştı ya. Konuşalım? Yok. Yüz yüze konuşalım. Bir konum atsam gelebilir misin? Aa, şimdi olmaz ki. Annemin doğum günü de ona hazırlık yapıyorum. Evden çıkamam. O zaman ben sizin oralarda yakın bir yere geleyim. Yarın konuşsak. Ya çok geç olur Sevi. Sadece beş dakika lütfen. Peki tamam ama e, akşama doğru gel olur mu? Kutlamadan sonra görüşelim. Tamam o zaman senden haber bekliyorum. Tamam. Evet, benim Gülendam. Gülendam Hanım, iyi misiniz? Birine bir şey mi oldu? Aa, i̇yiyiz, iyiyiz. Çok şükür. Şirketin santralinden sekreterime bildirmişler. Sanırım 12 defa arayıp bana ulaşmaya çalışmışsınız. Telefonunuzu da bırakmışsınız. Açıkçası ben de merak ettim. Ay sormayın Hazım Bey. Numaranızı nereden bulacağımı bilemedim de size acil ulaşmam lazımdı. Ne için aramıştınız? Önemli bir mesele mi vardı? Evet. Bu akşam üzeri Sultan ablamın doğum günü var da sizi ona davet edecektim. Malum geçen sefer sizi gönlümüzce ağırlayamadık. Sultan Hanım'ın doğum günü öyle mi? Peki kendisi mi? Evet, evet. Kendisi. Biz hepimiz sizi aramızda görmek isteriz. Ee, ben şimdi size konum da yolluyorum. Sultan ablamın evinde olacak. Bekliyoruz Hazım Bey. Görüşürüz. Gülendam. Ablam. Kimden konuşuyorsun Atölyeden aradılar. Yemekleri çok beğenmişler. Acaba aynı menüyü mü yapsak yarın gibisinden konuşmalar oldu. Hazım mı? Ne dedin? Ee, yo, Hazırlıyoruz dedim. Yarına daha iyisini hazırlarız. Öyle laflar söyledim ablam. <gülüyor> Ay sen de her şeyi Hazım diye duymaya başladın ablam. O nasıl laf kız? Aman öylesine bir laf işte. Türk kahvesi söyleyeyim mi? Hazım buradayken içeriz. <gülüyor> Şaka yaptım ama. Bırak kahveyi. Dükkanda bir sürü iş var. Haydi mutfağa çabuk. Haydi. Tamam. tamam. Çabuk. Hmm. 
Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun canım. Şefiniz çıkmış, Şebnem Hanım söyledi. Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim. Yok Naz Hanım, Fırat Şef sabahtan tüm hazırlıkları yapıp çıkmış. Biz de şaşırdık. E, bunlar ne peki? Fırat Şef'in malzemeleri. Bugün teyzesinin doğum günüymüş. Normalde pasta hazırlayacaktı ama bir anda vazgeçip bırakıp gitti. Evet Neslihan Hanım. Bu bölüm kesin birinci çıkacak. Eminim. E, magazinin katkısı oluyor tabii. Evet. Görüşürüz. Ne haber? İyi. Program iyi geçmiş. Şu fotoğraf işi yaradı herhalde sana. E i̇şte insanlar merak edip izliyorlar. Ama Nazlı aranız bozuldu. Tadımız kaçtı diyelim. Sana bir teklifim var. Birlikte restorana gidelim mi? Hem belki Naz'a da moral olur. Yine öyle olay çıkartayım falan diyorsun. Ya yok. Bir de böyle deneyelim diyorum. Hani normal kardeşler gibi. Normal öyle mi? Ya bugün benim için gergin bir gün. Belki anlatırım sana sonra niye olduğunu. Ama kafa dağıtmaya ihtiyacım var. Sen de bu işte bir numarasın. İyi. Gidelim bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Şimdi Naz Hanım, benim buraya geldiğimden kimsenin haberi yok. Rafımın, yani Fırat'ımın da hiç haberi yok. Konu neydi? Şimdi siz Fırat'a kızgınsınız biliyorum ben. Çünkü bir önceki gece ortadan kayboldu. Sonraki günde sizi çok bekletti değil mi? Yani, şefin her zamanki sorumsuz davranışları. Ne diyeyim, alıştık artık. Yok, öyle değil işte. Fırat o gece benim için bırakıp gitti. Sizin için mi? Şimdi bunu size nasıl anlatsam ben? Ben o gece başımı birazcık belaya soktum. Fırat'ın yardımına ihtiyacım vardı yani. Ben söyledim yanıma gelmesin. Ben aradım onu. Peki siz hep böyle arkadaşınızın arkasını mı toplarsınız? Yok işte, daha çok o bizimkini toplar. Anlatıyorum ya size, işte bakın isterseniz inanmazsanız arama kaydı da işte burada duruyor. Bakın... O rezil olmayayım diye size bir şey söylememiş. Ama bilin yani. Fırat o gece benim yanıma geldi. Çünkü yardımına ihtiyacım vardı. Sonraki günde benim yüzümden geç kaldı. Niye böyle anlatmadı peki? Anlatmaz ki o. Harcamaz kardeşini. Biz böyleyiz Naz Hanım, satmayız birbirimizi. O yüzden geldim ben de. Fırat da terslenmeyin yani. Peki, fotoğraf? Onu kim verdi magazine? Vallahi ne bileyim Naz Hanım. Bizim hayatımıza da magazin sizinle birlikte girdi. Neyse, bana müsaade artık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abi, hiç şey unuttun. Aferin, adam oluyorsun. Normal kardeşim benim. Güzel çek ha. Sağ 
sevgilim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bora sana sürpriz yapmak istedi. İyi yapmışsınız, geçin hadi. Geçin. Taylan'cığım aslında ben de seni arayacaktım. Hayırdır sevgilim? Şu fotoğrafı magazine kim vermiş öğrenebiliyor muyuz? Öğrenmeye gerek var mı sevgilim? Açık değil mi? Ya şef ya da onun ailesinden biri. Ya değilse? Başka kim olabilir ki? Ati, kim ise bizden çıktığını bilmeyecek. İnternete düşse bile yeter. Başlığı da abartsınlar. Hadi hallet şu işi. Taylan'cığım bak ben merak ediyorum. Ya eminim sen bunu bir telefonunla öğrenebilirsin lütfen. Ya da sen karışmak istemiyorsan ben Sumru'yu arayayım. O da çözer bu işi. Yok yok. Gerek yok. Ben hallederim. Madem bu kadar istiyorsun. Selam abicim. Nereye böyle şıkır şıkır? Bir davet aldım da ona gidiyorum. Aa, sen ve davet. Ben seni genellikle böyle yerlere sürükleye sürükleye götürürüm. Kimin davetiymiş bu merak ettim doğrusu. Senin hoşuna gidecek türden bir davet değil. Aa, bu iş iyice gizemli bir hal almaya başladı. Bana bak yoksa şöyle havalı, cazibeli, ateş gibi bir kadın mı davet etti seni ha? Ondan mı böyle koşa koşa gidiyorsun? Hayda, bu ne şimdi? İstersen asistanıma söyleyeyim, her gün sana rapor versin Feza. <gülüyor> tamam tamam, kızma kızma. Ama akşam erken gel tamam mı? Şu Naz'la oturup adam akıllı bir konuşalım istiyorum. Hangi konuda? Hangi konuda olabilir abiciğim? Yani şu son günlerde bizim bu kebap kokulu aile dışında bir gündemimiz olabiliyor mu? Bugün kiminle karşılaştıysan bana onları sordu. Naz'a söyleyelim de şu şefi bir an önce kovsun artık. Feza, biliyor musun bazen aynı annem gibi oluyorsun. O da kendi doğrularına göre değil, el alem ne der diye yaşardı. Ne alakası var abicim? Yani şu düştüğümüz durum hoş mu? Söyle rica ediyorum. Peki dedikodulara prim vermek, onlara göre yaşamak hoş mu? He? Neyse ben gidiyorum. Seni. Ha, geldin mi? Nerede kaldın ya? Geç kalacaksın sandın. Yok yok almam. Ya benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor da. Şimdi içeri geçelim. Bak Fırat abi, Nergin abi de içeride orada konuşuruz. Ama Sevi ben bir şey öğrendim bugün. Onu muhakkak konuşmamız lazım. Annem gelecek şimdi. Görür müsün? Hadi. Ama Sevi. Hadi. Ne o? Planı tekrar gözden mi geçiriyorsun? Ya da planı unuttun. Ayrı kalınca bile dayanamayıp fotoğraflarına mı bakıyorsun artık? Dün Osman'ı gördüm. Ne? Oğlum niye daha önce söylemedin? Önce bir kendim sindireyim istedim. Sabah da fotoğraf meselesi patlayınca ortalık karıştı işte. Ne oldu peki? Konuştunuz mu? Bir şey dedi mi? Gözün sevim bir şey yapmadım ne ne olur. Oğlum saçmalama ne yapacağım kıza ben ya. Öyle birbirimize bakıp kaldık. Ee? Hesi. İşte ben Naz'la konuşuyordum hatta Taylan hakkında tartışıyorduk. Sonra bir döndüm. Karşımda Asuma. Nasıl hissettin peki? Ben de onu düşünüyorum işte. O an Naz'la kavga etmemin sebebi, Naz'ı tanımamın sebebi, yani bunların hepsinin sebebi Asuma. Ama ona... ...karşımda sanki bir yabancı duruyor gibiydi. Kardeşim... ...yani kalbin ne söyledi? Onu söyle sen bana. Bir şey söyledi yok. Ama büyük bir acı hissediyorum. Arada o kadar çok şey olmuş ki. Ben bu yola neden girdim unutmuşum. Uf. 
Fırat. Peki bütün bunları sana naz mı unutturdu? Benim kalbim o kadar çok acıdı ki. Hiçbir kadın hiçbir şekilde bana bu acıyı unutturamaz. Tek bildiğim o doktor aşk denen herife aynı acıyı yaşatacağım. Durmak yok. Abi geliyorlar. Haydi. Haydi, haydi. Ay vallahi. Bütün biriktirdiğim param da ablam. Çeyiz param diye saklıyordum. Kaç yılın birikimi hesapla artık sen. Sizin evdeyken vardı, dükkana gittim yoktu. Kesin bu arada bir yerde düşürdüm. Kızım para bu. Çocuk mu yanında gezdirin? Koysana bankaya. Ay ablam ne bileyim hani aniden biri gelir istemeye falan yıldırım hikaye yapmak gerekir diye hep yanımda tutuyordum ben. Aklında düşürmüşsün ya onu bulamayız artık geçmiş olsun. İyi bak yerleri de bari parayı bulalım. Bakalım bakalım ablam sen de eve bir bak güzelce. Bakayım. <gülüyor> Teyzem, iyi ne? ki doğdun. Ne? İyi ki varsın. Tamam, sağ ol yavrum. Ya ben unuttum, siz unutmamışsınız ha? Ablam, <gülüyor> iyi ki doğdun canım ablam. Ay, biz bu yüzden bıraktık Salih Efendi'ye dükkanı. Ee, öyle oldu biraz. Yavrum benim. İyi ki doğdun abla. Anam benim. E bu yaşta kadının doğum günü mü olurmuş ya? Ay olmaz mı ablam? <gülüyor> <gülüyor> bu da benim param kayboldu diye kandırıyor. Ay ablam benim o kadar param olsa kendimi kaybederim, paramı kaybetmem yani. <gülüyor> e, hadi Sultan ablam. Üstüm bunlarını. Hadi. Hadi. hadi. hadi. <gülüyor> Anam hangi ara hazırladınız bunca şeyi? Bir de mumlu mumlu. He. Ne olacaktı başka? Olsun. Düşünmeniz yeter. Nereden aldın bunu? Kusura bakma Neyze. Bu seni adeti bozduk. Söz seni telafi edeceğim, ben yapacağım bunu. E, hadi Sultan Hanım, üfle mumlar edecek. Ve hadi. Amin yavrum. Oğlum. Yavrum. Ay kızım. Ay tam bir şükür moment. Hadi o zaman, hazır mıyız? Merhaba. Geç kaldım sanmıştım ama neyse ki yememişsiniz. Ben size pasta yapmıştım da. Dün olanlar, sonra fotoğraf, her şey üst üste geldi. Aklım karıştı, ileri gittim. Affedersin. İçindeki saraylı kız resmen açığa çıktı. Sen de hiç hatan yokmuş gibi üste çıkma şimdi. Olmaz olur mu? Ama ben özrümü diledim. Affedin dedim sadece. Tamam, ben de dileyim. Konu kapansın, olur mu? Hadi yaşayalım bizimkilerin yanında. Bakalım pastan nasıl olmuş? Elemeyi geçebilecek misin? Görelim. Boş ver elemeyi. Biz kutlamaya bakalım. Eline sağlık. Vallahi Fırat'ınkinden daha güzel olmuş. Afiyet olsun. Gel. Yani Fırat'ınki kadar olamazsa da yani fena olmamış. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Annem, şu dükkana geçiyoruz Mirza abiyle. Boş kalmıyoruz. Geçin kızım, hadi. İçer misin? Olur, içerim. Bunun tadı böyle ince belli bardakla çıkar. Tamam, aldıracağım restorana senin için. Söz. Ay, bu kız da kalkmak bilmiyor yalnız. Ay ne yapsın ablam? Kovsun mu çocuk? 
gerekirse olsun tabi. Bana kalsa ben yapacağımı bileyim de. Neyin satın keki? Tabii. Çok büyük konuşuyorsun abla. Niyemiş o? <gülüyor> Hoş geldiniz. Merhaba. Baba. Fazıl Bey. Naz, e, sen burada mıydın? E, Sultan Hanım'ın doğum günüydü. Sen niye geldin? Ben de Sultan Hanım'ın doğum günü için... Yani Gülendem Hanım beni davet etmişti de. Gülü? E, buyurmaz mısınız Hazım Bey? Lütfen alayım ben onu. Güzel. Buyurun. <gülüyor> Vallahi ne çok iyi. Aynı. <gülüyor> Şöyle buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Efendim Bora. Evet, dükkandayım. Tamam. Bora mı? Hı hı. Buraya mı geldik? Evet. Hani senden konuşacaktık Sevi? Bir beş dakika görüşelim sonra konuşuruz olur mu? Sevi, konuşacaklarım Bora ile alakalı. Bora ile mi? Evet. Hiç gerek yoktu zahmet etmişsiniz. Rica ederim. Aslında. Tam ne alacağımı da bilemedim. Biraz aceleye geldim. Hiç öyle aceleye gelmiş gibi durmuyor. Bayağı özenilmiş. İnsan zevk sahibi olunca? Ay iyi ki geldiniz vallahi Hazım Bey. Sayenizde Sultan ablamın en güzel doğum günü oldu. Neşemiz yerinde. Her şey çok güzel. Şey gibi olduk. Tam bir aile. Bir tek şeyimiz eksik. Hava? Evet Feyzoş. Feyza? Canikon. Oh! Keyfiniz bol olsun. Sevi, ya seni böyle olmadık bir zamanda çağırdım biliyorum. Ama sana bir şey söylemeliyim. Ne söyleyeceksin? Taran Güne Bakan'ın kardeşi olduğunu mu? Sen bunu nereden öğrendin? Ne yalan söyleyeyim biraz hafiyelik yaptım. Abimin buraya geldiğini anlayınca da ben de geleyim de bir bakayım dedim. Aa sürprize bakın ki Nazcığım da buradaymış. Keşke gelmeden önce bir haber verseydim. Aa aşk olsun yabancı mıyız canım? Kendi evim gibi geleyim dedim. Ne de olsa siz de öyle yapıyorsunuz ya baba kız. Ay ne iyi de geldin Canikom. <gülüyor> ya Canikom. Birlikte gazetelere bile düştük beraber. Yani aramızda ayıp mayıp kalmamıştır artık diye düşündüm. O konuda size karşı mahcubuz. Eminim öylesinizdir. Artık bu sefer de bir tepsi kol böreği yapar gönlümüzü alıverirsiniz. <gülüyor> Ay bu da benim gibi boğazla. Kız istediğin kol böreği olsun yaparım ben sana. Gülü tamam. 
Tamam. Hı? Bakın Feyza Hanım, size yemin vereyim. Bizim çocukların bu konuyla alakası yok. Buna eminiz zaten. Öyle. Bu sıralarda aklımız başımızda mı? Adımız ne? Soyadımız ne? Hiçbir şeyden emin değiliz. Ama sizden sonuna kadar eminiz. <gülüyor> Lafa daldık ben kahve yapmayı unuttum. Kahve kalmamış. Ben kahve alıp geleyim. E boş ver. İnersen bırakmayabilirler zaten. Orta kattakiler var. Hemen alıp gelirim. Merak etme. Gerek yok. Geliyorum. Bana bakın hanımefendi. Geldiğinizden beri bir karın ağrınız var biliyorum. Ama ben dedim diyeceğimi. Bizim çocuklar o fotoğrafı kimseye vermedi. Valla ben kendi hesabıma koymuştum sadece. Oradan almışlar. Kim aldıysa artık. Aklını kullanan insana sözüm yok. Yani kolay yoldan kazanmayı kim istemez? Ama kullanılan bizim adımız olunca iş değişiyor tabii. Feza kendine gel. Bunları söylemek için mi geldin buraya? Bana bakın hanımefendi. Misafirimizsiniz diye bir şey demiyorum. Rica ederim bu aşırı gururlu tavırları bir kenara bırakalım. Yani işinizi bile abime ayarlatıyorsunuz. Ondan sonra da bana gurur yapıyorsunuz. Feza! Ne işiymiş o? Atölye işi. Hayırlı olsun. Başka bir ihtiyacınız varsa hazır gelmişken onu da halledip aradan çıkartıverelim ha? Bana baksana sen. Biz kimden ne işi istemişiz? Sultan ablam atölye işini Hazım Bey ayarlamış. Ne diyorsun sen? Ben olarak da seni seçtim. 